Hello viewers, welcome back to my channel, Home to Hotel Recipes. In this video, we will make a Deepavali special recipe in Shettinadu style. How do we make a Deepavali special recipe in Shettinadu style? If you want to make a video in the description box, let's see. Okay, now let's see how to make a Deepavali special recipe. பச்சரசி 6 கிலோ எடுத்துக்கப் போகிறேன். அதாது இந்த மாதிரி உலக்கல 2 உலக்கு அலவு. இதில வந்து நமக்கு 20 பணியாரம் வரைக்கும் வரும். பர் 2 உலக்கு எடுத்துடான். இத நம்ம 2 மணி நேரம் நல்ல உர வைச்சிருவோம் தண்ணில்ல. இப்பர் என்று மணி நேரம் ஆயிருச்சு இதன் அப்ப வடிகட்டிக்கிறேன் இப்பா அருசி வடிகட்டிட்டோம் இப்போது இந்த அரிசிய தண்ணி பில்லா வடுந்திருச்சு இப்போது இந்த அரிசிய இந்த மாதிரி ஒரு white cotton cloth இந்த cotton cloth எடுத்துக்காங்க இதில் கொட்டிட்டு நல்ல அரிசிய பரப்பிட்டு காய வைக்கப் போரும் ஒரு அரமணி நேரம் காய விட்டுருங்க அப்படியே ஈரோம் புல்ல உருஞ்சிரும் அந்த காட்டன் கலாத்து இப்ப அரமணி நேரம் ஆயிருச்சு உங்கள் கையால் இந்த மாதிரி அரிசியை தொட்டு பாருங்க கையில் வந்து ஒட்டும் ஆனால் ரம்ப ஈரமும் இருக்காது ரம்ப காஞ்சும் போயிருக்காது அந்த மாதிரி ச்டேஜில் இருக்கணும் அரிசி இப்ப இதை நம்ம நல்லா மிக்சில் அரைச்சு பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இடியப்பா மாவு பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாவை இந்த மாதிரி நைஸான ஜல்லடையில் நல்லா சளிச்சுக்க போகிறோம் இப்ப Kitchen இது சும்மா கரஞ்சா போதும் கம்பி பதோலாம் வர தேவையில்லா பாகு மாதிரி ரும்பலா தேவையில்லா இப்பா நல்ல கரஞ்சிருச்சு கருப்பட்டி இதில நரைய மன்னு அழுக்கலா இருக்கும் அது நல்ல நான் இதை வடிகட்டிக்கிறேன் அடுப் பாமத்திட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி அலுக்கெல்லாம் வந்திரும் வடிக்கட்டையில் இப்போ இந்த பாக இந்த பாக நம்ம திரும்ப அடுப்பில் வைக்கப் போகிறோம் திரும்ப அடுப்பில் வச்சுட்டு லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண போகிறோம் மாவு பாதி வேகணும்
கட்டிப்படாமல் நல்லா கரைச்சி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வரையில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு விட்டுருங்களாம் அவ்வளோதான் நமக்கு கருப்பட்டி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நல்லா புளிக்க வைக்கணும் நம்ம இதை நான் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மூட மூடி வச்சுருங்க ஒன்றரை நாள்லேருந்து ரெண்டு நாள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி வெளியிலே வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க வெளியில் வச்சா தான் மாவு நல்லா புளிக்கும் இப்போ நல்லா எனக்கு வந்து ஒன்றரை நாள் ஆயிடுச்சு மாவு நல்லா புளிச்சிருக்கு பாருங்கள் மேலே மாவு நல்லா புளிச்சா தான் பனியாரம் நல்லா உப்பி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து நம்ம கலந்து வச்சதை விட நல்லா இறுகிருச்சு அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சுட வச்சு இதில் கலந்துக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க ரொம்ப ஊற்றிட வேண்டாம் இதை நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ மாவு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுக்கும் நடுத்தரமாக இந்த மாதிரி பதத்தில் வச்சுக்கோங்க மாவை இதுதான் பணியாரத்துக்கு கரெக்டானது இப்போ நமக்கு கருப்பட்டி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து எண்ணெயில் சுட்ட எடுக்க போகிறோம் இப்போ என்ன காய்து ஒவ்வொரு பணியாரமாக சுட்ட எடுங்க எண்ணெய் வந்து நிறையா இருக்கணும் ஒரு கரண்டி இறம்ப எடுத்திருக்கேன் ஊற்றிக்கிறேன் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க அப்போ தான் உள்ளே வேகும் பாருங்கள் பனியார் அப்படியே மேலே வந்துடும் இது மேலே எண்ணெயை ஊற்றி விடுங்க அப்போ தான் உப்பி வரும் நல்லா பனியாரம் திருப்பி விடுவோம் பாருங்கள் ஓரம் ஃபுல்லாக வளைவு வளைவாக நல்லா நல்ல பனியாரம் மாதிரி வருது இதுதான் மாவு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்னொரு தடவை திருப்பி விடுவோம் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பனியாரம் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் எடுத்துகிட்டு உள்ளே குத்தி பாருங்கள் உள்ளே மாவாக இருந்துச்சுன்னா இதில் ஒட்டியிருக்கும் இப்போ இதில் ஒட்டலை நல்லா வெந்துருச்சு பனியாரம் இப்போ நமக்கு செட்டிநாடு ஸ்டைலில் கருப்பட்டி பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் தீபாவளிக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான லன்ச் ரெசிபி ஒன்றும் பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் Bye-bye.